ധാന ചന്തക്കുന്ന് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ജില്ലാ കലക്ടർ സമർപ്പിച്ച പാക്കേജ് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് പുനരധിവാസത്തിന് നടപടിയായത് പാവർട്ടി സെന്റർ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും പാവർട്ടി പള്ളിനട മുതൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആറ്റപ്പള്ളിയിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് പതിമൂന്നര പവനും പതിനായിരം രൂപയും കവർന്ന കേസിൽ പ്രതി വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി കൈപ്പമംഗലത്ത് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച് ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് മർദ്ദനം ചിറ്റന്നൂർ സ്വദേശി അഖിലിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ചാലക്കുടിയിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയായ വീട്ടമ്മയുടെ പക്കൽ നിന്നും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തത് മയക്കുമരുന്നല്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ വീട്ടമ്മ ജയിലിൽ കിടന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഠാന ചന്തക്കുന്ന് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അറിയിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട മനവലശ്ശേരി വില്ലേജുകളിൽ നിന്നായി പൂജ്യം ദശാംശം ഏഴ് ഒന്ന് ഒൻപത് പൂജ്യം ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് പദ്ധതിക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിൽ ഉടമകൾക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പുന്നും വില ചട്ടം ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാണ് പുനരധിവാസ പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കലക്ടർ സമർപ്പിച്ച പാക്കേജ് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് പുനരധിവാസത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള ആർ ആർ പാക്കേജ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായത് പാവർട്ടി സെന്റർ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും മുരളി പെരുന്നെല്ലി എം എൽഎയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സംയുക്ത യോഗത്തിലാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ ധാരണയായത് പാവർട്ടി പള്ളിനട മുതൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പാവർട്ടി സെന്ററിലെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ റോഡ് ബി എം ബി സി ടാറിംഗ് നടത്തും യാത്രക്കാർക്ക് നടക്കുന്നതിന് ടൈൽ വിരിച്ച ഫുട്പാത്തും സെന്ററിൽ ഫുട്പാത്തിനോട് ചേർന്ന് കൈവരികളും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കും കാനുകൾ നവീകരിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ സ്ലാബുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും നഗരത്തിൽ പുതുതായി ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്തുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ജനപ്രതിനിധികൾ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അതുപോലെ കൈവരികളോടുകൂടി കൈ വിരിച്ച ഭാഗത്തും ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ട് താന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിനെതിരെ ആറ് ലക്ഷം രൂപ വകീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റപ്പള്ളിയിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് പതിമൂന്നര പവനും പതിനായിരം രൂപയും കവർന്ന കേസിലെ പ്രതിയെ വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ചെമ്പനോട പനയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ മാത്യുവിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ പത്തിന് ആറ്റപ്പള്ളി പയ്യൂർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം അരീക്കോടൻ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് അലമാരയിൽ ഇരുന്ന സ്വർണവും പണവും വിലപ്പെട്ട രേഖകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഫെർണാണ്ടസ് വിദേശത്തായതിനാൽ മാതാപിതാക്കളായ ജോർജും ആലീസുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ മറ്റൊരു മകനായ അലക്സാണ്ടറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നത് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇയാൾ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ജയകൃഷ്ണൻ എസ് മാരായ എ വി ലാലു വെൽസ് കെ തോമസ് സി പി ഒ ഷിജു എന്നിവരാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് കയ്പമംഗലത്ത് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിക്കുകയും ബാഗ് തട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കയ്പമംഗലം വെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പടി സ്വദേശി പള്ളത്ത് വീട്ടിൽ മിഥുനെയാണ് കയ്പമംഗലം എസ് എച്ച് ഒ കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബൈക്കിൽ കയ്പമംഗലം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരികയായിരുന്ന സി പി ഒ ധനീഷിനെയാണ് പ്രതി ആക്രമിച്ചത് റോഡിൽ മദ്യപിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്ന മിഥുനെ കണ്ട് ബൈക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തി റോഡിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയും ബൈക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് മിഥുൻ പോലീസുകാരന്റെ തലയ്ക്കടിക്കുകയുമായിരുന്നു ബൈക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന പണമടങ്ങിയ ബാഗെടുത്ത് മിഥുൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് സംഘം പ്രതിയെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എസ് ഐ ബിജു
കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റു ചിറ്റന്നൂർ സ്വദേശി കണ്ണഞ്ചേരി വീട്ടിൽ അഖിലിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ചിറ്റന്നൂർ സ്വദേശി പ്രദീപാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്ന് അഖിൽ പോലീസിന് മൂടി നൽകി അഖിലിന്റെ സുഹൃത്താണ് ചിറ്റന്നൂർ ഇമ്മാനുവൽ സ്കൂളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം അവധിയായതിനാൽ അഖിലാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലെത്തിയ പ്രദീപ് സ്കൂളിന് മുന്നിൽ വെച്ച് യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി തുടർന്ന് വാക്ക് തർക്കമായി വാക്ക് തർക്കത്തിനിടെ അഖിലിനെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു മർദ്ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഖിലിനെ കുന്നംകുളം യൂത്ത് വോയ്സ് ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം എസ് ഐ മഹേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ചാലക്കുടിയിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയായ സ്ത്രീയുടെ പക്കൽ നിന്നും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തത് മയക്കുമരുന്നല്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു ഇതോടെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ വീട്ടമ്മ ജയിലിൽ കിടന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തോളമാണ് ചാലക്കുടി ഷീ സ്റ്റൈൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമ പരിയാരം സ്വദേശിനി കാളിയങ്കര വീട്ടിൽ ഷീല സണ്ണിയുടെ ബാഗിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാമ്പുകളാണ് മയക്കുമരുന്നല്ലെന്ന് ലാബ് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട എക്സൈസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം ഷീല സണ്ണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഷീലയുടെ മരുമകൻ ജോയ്സൺ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് എറണാകുളം എക്സൈസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാക്കനാട് ലാബിൽ നടന്ന പരിശോധനയിലാണ് ഷീലയുടെ ബാഗിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത് മയക്കുമരുന്ന് സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞത് ഇതേ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകി തന്റെ ജീവിതം തകർത്തത് ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ഇതിന് കൂട്ടുനിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ശിക്ഷിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഷീല പറഞ്ഞു എടുത്ത ലോണ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അടയ്ക്കണം ഇനി അതൊക്കെ എങ്ങനെ അടയ്ക്കും ഇത് ഇൻഫോർമ ചെയ്തത് ആരാണ് അങ്ങനെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ സംശയമുള്ളവർ അവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജയിൽ നിന്ന് വന്ന പിന്നെ ഇവിടെ മോളുടെ വീട്ടിലാണ് പുറത്തെങ്ങനെ ഇറങ്ങ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ ന്യൂസ് വന്നത് പത്ത് വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വയോധികന് പതിനൊന്ന് വർഷവും മൂന്ന് മാസവും തടവും ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു തൃപ്പറ്റ് പുന്നിയൂർക്കുളം താഴത്തെ വീട്ടിൽ മാമുണ്ണിയെയാണ് ചാവക്കാട് അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി അന്യാസ് തയ്യൽ ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം പ്രതിയുടെ തൃപ്പറ്റിലുള്ള കടയിൽ സൈക്കിൾ നന്നാക്കുന്നതിനെത്തിയ ബാലനെതിരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയെന്നതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് സിജു മുട്ടത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് സി നിഷ എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതികളെ കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിച്ചു തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പാവറട്ടി സ്വദേശി പുതുമനശ്ശേരി മുസ്തഫയെയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി പതിനഞ്ചു വർഷം തടവിനും അറുപതിനായിരം രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോടതി ജഡ്ജി കെ എം രതീഷ് ശിക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒളിത്താവളത്തിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് ചേലക്കര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റൊരു കേസിൽ മേപ്പാടം സ്വദേശി പൈറ്റിപ്പറമ്പിൽ റഫീഖിനെ നാലു വർഷം ഒൻപത് മാസം തടവിനെ ശിക്ഷിച്ച് തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു അറുപത്തിയൊന്നായിരം രൂപ പിഴയും അടയ്ക്കണം പിഴ അടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ഏഴു മാസം കൂടി തടവശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി അജയ്കുമാർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി സ്പന്ദനം ഒൻപതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തിരിത്തെളിഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി ന്യൂ രാഗം തിയേറ്ററിലാണ് ചലച്ചിത്രോത്സവം നടക്കുന്നത് ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള സംഗീത നട അക്കാദമി ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു സ്പന്ദനം പ്രസിഡന്റ് സി ഒ ദേവസി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സേവർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി എം എൽ എ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടറിയുടെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു നാടക സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി ഡി പ്രേംപ്രസാദ് എ കെ സതീഷ് കുമാർ സുഭാഷ് പുഴയ്ക്കൽ കെ എസ് ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
புட்டண்டு பாட்டண்டு ஜெயினு என்று நாடகம் ஒன்று நிறுத்தம் ஒன்று கதைகள் இருந்தது அதனை எல்லாத்திலும் ஒரு கலையுட கலவரையான வடக்கல்லேரி ஒரு சத்தியமான வாட்டேக்காரனாக நான் குறைப்போம் இப்போ அவருத்தை கேட்டுடோக்கு என்றுதான் எம்எல்ஏ இருந்தெங்கிலும் ஆ கேட்டுடோக்கு மரணானந்திர சடங்கில் பங்கெடுக்காத்ததின்ற தர்க்கத்தினிடையில் சுகுர்த்தினி பியர் குப்பி கொண்டும் கம்பி படி கொண்டும் அடிச்சு கொலப்படுத்தன் ஷமிச்ச கேசில் ரெண்டு பேரை சாலக்குடி டிவைஎஸ்பி டி எஸ் சினோஜின் நேதத்துவத்திலுள்ள சங்கம் அரஸ்ட் செய்து வெள்ளிக்குளங்கர சுதேசிகளாய மனீஷ் குமார் ஜிஜு எனிவரான பிடியிலாயது வாசபுரம் சுதேசியாய சுகுர்த்தின்ற மரணானந்திர சடங்கில் சம்பந்திக்காத்ததினை തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതികൾ സുഹൃത്തിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ പൊന്നാനിയിലെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരം കർഷക സമരം വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയതെന്ന് സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് ബാബു സി പി ഐ ചാലക്കുടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിഹാരം കർഷക സമരത്തിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വാൽസരാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മുൻ എം എൽ എ എ കെ ചന്ദ്രൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി വി ജോഫി പി പ്രദീപ് കുമാർ കെ കെ ഷെല്ലി എം വി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ശ്രീനാരായണപുരം വേക്കോട് ശ്രീ ഭദ്രകാളി മുരുക ക്ഷേത്രത്തിൽ കവർച്ച തിരുവാഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓഫീസ് മുറിയുടെ പൂട്ട് തകർത്ത് മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളാണ് കവർന്നത് ഒരു പവൻ തൂക്കമുള്ള സ്വർണമാലയും മൂന്ന് വെള്ളിമാലകളും വെള്ളി കിരീടവുമാണ് മോഷണം പോയത് ദേവിയുടെ ശ്രീകോവിലും മോഷ്ടാക്കൾ കുത്തി തുറന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്ന് ഭണ്ഡാരങ്ങളും കവർന്നിരുന്നു മതിലകം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ റോഡരികിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തി പടിഞ്ഞാറ് എന്നിടയിൽ ബൈപ്പാസ് സർവീസ് റോഡിലുള്ള കള്ളഷാപ്പിന് സമീപത്തുള്ള പാലത്തിനടുത്താണ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കഞ്ചാവ് ചെടി എക്സൈസ് സി ഐ സുരേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കണ്ടെത്തിയത് കഞ്ചാവ് ചെടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു ഏഴു മാസം മുൻപ് സൌദിയിൽ മരിച്ച ദേശമംഗലം സ്വദേശി സജീവന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായി ജിദ്ദയിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു സജീവൻ മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണനും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനും സജീവന്റെ ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു തുടർന്ന് പാലക്കാട് മുനവറലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കെ എം സി സി ഇടപെട്ടാണ് മൃതദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ജിദ്ദയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ സജീവൻ മരിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ദിവസത്തിലെ ആനകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സുഖചികിത്സ ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും ആനത്താവളത്തിൽ രാവിലെ പത്തിന് മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചൂറാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആനകൾക്ക് ശരീരപുഷ്ടിക്കുള്ള സമീകൃത ആഹാരമാണ് ഒരു മാസക്കാലം വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുക ഇതിനായി പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനാണ് ദിവസം ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദിവസവും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്നിന് ആനകളെ കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആനത്താവളത്തിന് നടുവിൽ വരിയായി നിർത്തിയാണ് ഔഷധ ചോറുരുള നൽകുക ആനകളുടെ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് ഔഷധ ചോറുരുളയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ആനത്താവളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ആനകളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണം സുഖചികിത്സയിൽ പങ്കെടുക്കും ബാക്കിയുള്ള പതിനെട്ട് ആനകൾ മതപ്പാടിലാണ് ഇവയ്ക്ക് നീരിൽ നിന്ന് അഴിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സുഖചികിത്സ നൽകും മറ്റത്ത് അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് പിതാവിനും മകനും പരിക്കേറ്റു ബ്രഹ്മകുളം ലാൻഡ് കേബിൾ ടി വി ഉടമ മറ്റം കണ്ണനായ്ക്കൽ ജെയിംസ് മകൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിടെക് വിദ്യാർത്ഥി ജഷൽ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഖണ്ഡാകർണ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ വളവിൽ വെച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് പുറകിൽ അമിത വേഗതയിലെത്തിയ ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിൽ തലയിടിച്ചു വീണ് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ജെയിംസിനെയും മകനെയും നാട്ടുകാർ കുന്നംകുളം യൂണിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപകടത്തെ തുടർന്ന് നിർത്താതെ പോയ ബൈക്ക് കണ്ടെത്താനായി ഗുരുവായൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അപകടത്തിനിടയാക്കിയ ബൈക്കിന്റെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ
അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ വെട്ടിച്ചു അവൻ അത് കണ്ടെന്നില്ല വെട്ടിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി നിന്ന് വെട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു ബാക്കിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല നിർത്താണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു വണ്ടി ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്ന് കോഫി പൗഡർ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടമ്മ പോർക്കുളം അഗതിയൂർ സ്വദേശി ചുങ്കത്ത് ഷീബ ബിജുവാണ് ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്ന് കോഫി പൗഡർ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ചക്കക്കുരു കോഫി കുടിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് മികച്ചതാണെന്ന് പഠനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മേഖലയിൽ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഈ കോഫി പൗഡറിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടെന്ന് ഷീബ പറയുന്നു ഒരു വർഷം മുൻപാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഷീബ അറിയുന്നത് ആറുമാസത്തോളം പഠിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് വീടിനോട് ചേർന്ന് പുതിയ മുറിയെടുത്ത് ഇതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ യന്ത്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു ഭർത്താവ് ഷിബുവിൻ്റെയും അമ്മ മോളുവിൻ്റെയും മക്കളായ അലൻ അൽന അലക്സ് എന്നിവരുടെയും പിന്തുണയോടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഷീബ ശേഖരിച്ച ചക്കക്കുരു വൃത്തിയാക്കലാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചക്കക്കുരു ഉണക്കിയെടുത്ത് നുറുക്കി പൊടിക്കും ഇതിന്റെ ചുവന്ന തോട് കളയാതെയാണ് പൊടിക്കുന്നത് അൻപത് ഗ്രാം കവറുകളിലാക്കിയാണ് വിൽപ്പന നിലവിൽ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ചക്കക്കുരു ശേഖരിക്കുന്നത് സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂരിലെ ചക്ക സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഷീബ പറഞ്ഞു കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച ഉൽപ്പന്നമെന്ന ഖ്യാതി നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് വീട്ടമ്മയായ ഈ സംരംഭക കഠിനാധ്വാനവും നിശ്ചേദാഢ്യവുമുള്ളവർക്കാണ് ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എം പി എസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് സമർപ്പണം തൃപ്രയർ ടി എസ് ടി എ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എത്ര വലിയ ഉന്നതനായാലും പണക്കാരനായാലും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടുന്നവരാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ സ്കൂളുകൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്തു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ യു രഘുരാമ പണിക്കർ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ കെ എ ഹാറൂൺ റഷീദ് കെ ദിലീപ് കുമാർ സി എം നൌഷാദ് കെ എസ് ദീപൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കാട്ടക്കാമ്പൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്ന അഴിമതിയിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എം കാട്ടക്കാമ്പൽ പഴഞ്ഞി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി സി പി എം കുന്നംകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എൻ സത്യൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്കിൽ നടന്ന അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സഹകരണ മന്ത്രിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരാതി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ കെ ഹരിദാസൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി സി ചെറിയാൻ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരായ ബാബു പുലിക്കോട്ടിൽ വി കെ ബാബുരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെല്ലുവായി ശ്രീ ധന്വന്തിരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യ അന്നദാനം ആരംഭിക്കും കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം കെ സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യ അന്നദാനം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കർക്കിടകം ഒന്നു മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അന്നദാനമുണ്ടായിരിക്കും യോഗത്തിൽ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം കെ സുദർശൻ മെമ്പർമാരായ പ്രേംരാജ് ചൂണ്ടലാത്ത് മുരളീധരൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ അനിൽകുമാർ സെക്രട്ടറി പി ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ജീവധനം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന എം സി രാധാകൃഷ്ണന് എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ യാത്രയയപ്പ് നൽകി സി പി എം ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ടി ശിവദാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ നാരായണൻ ഉണ്ണി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പത്തു വർഷം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘം ഡയറക്ടറായും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഭാരവാഹിയായി സംഘടനാ രംഗത്തും നിറഞ്ഞു നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ തൃപ്രയാർ മേൽത്തൃക്കോവിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കേമഠം ഒപ്പിൽ സ്വാമിയാർക്കുള്ള ഭിക്ഷയും പുഷ്പാഞ്ജലിയും വെച്ച് നമസ്കാരവും ഭക്തി നിർഭരമായി ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ നിന്ന് തെക്കേമഠം ഒപ്പിൽ സ്വാമിയാർ വാസുദേവാനന്ദയെ ക്ഷേത്രക്ഷേമസമിതി ഭാരവാഹികളായ രാമൻ ചേർത്തേടത്ത് ഹരിദാസ് ആലയ്ക്കൽ കെ കെ ധർമ്മപാലൻ കെ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നിവർ ചേർന്ന് പൂർണ്ണകുംഭം നൽകി സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ശംഖുനാഥത്തോടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഘോഷയാത്രയായി ആനയിച്ചു അഷ്ട
പി കെ പ്രസിഡന്റ് ആഷ്മി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാള യഹൂദ സെനഗോഗ് റോഡിന്റെ പ്രവേശന കവാടം വീതി കൂട്ടാൻ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ പണം നൽകി വാങ്ങിയ ശേഷം പഞ്ചായത്തിന് സൗജന്യമായി കൈമാറാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഷാന്റി ജോസഫ് തട്ടകത്ത ഇത് സംബന്ധിച്ച് എം എൽ എ മാള പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിസ് പദ്ധതി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നിവർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷാന്റി ജോസഫ് തട്ടകത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സർക്കാർ വാങ്ങിയ വില നൽകുമെന്നാണ് നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗം അഞ്ച് മീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് വീതി കുറവുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലൈഫ് ഫോർ ഊർജ സംരക്ഷൺ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തൃശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ യു പി തല ഉദ്ഘാടനം തൃശൂർ ലൂർദ് സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് നന്ദൻ പിള്ള നിർവഹിച്ചു ഊർജ സംരക്ഷണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കരുതി വയ്ക്കാം വരും തലമുറയ്ക്കായി എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഫിസിക്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വിമൽ കുമാർ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് നൽകി അമ്പഴക്കാട് സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോണ പള്ളിയിൽ ദുക്രാണ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത വികാരി ജനറൽ മുൻസിഞ്ഞോർ ജോസ് മാളിയേക്കൽ കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇടവക ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാർഗം കളി റമ്പാൻ പാട്ട് പരിചമുട്ടുകളി എന്നിവ നടക്കും തിരുനാൾ ദിനമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദേവിബലയ്ക്ക് ബിഷപ്പുമാർ പൂളിക്കണ്ണൂക്കാടൻ കാർമികത്വം വഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വികാരി ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ നടവരമ്പൻ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ഗ്ലിഡീൻ പഞ്ഞിക്കാരൻ ജനറൽ കൺവീനർ സാലു ഇടശ്ശേരി തോമസ് പ്ലാക്കൽ കോക്കാട്ടിൽ ജോയ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ ഷൈജൻ മേനാച്ചേരി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ എ ബി സി സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഇതിനായി അൻപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് അംഗീകരിച്ചത് മാള ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്കായാണ് മാളയിൽ എ ബി സി തുടങ്ങുന്നത് തെരുവുനായ്ക്കളെ മധ്യംകരണം നടത്തി പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കുന്നത് വലിയ പറമ്പിൽ വെറ്റനറി ആശുപത്രിയുടെ അനുബന്ധമായാണ് നാൽപ്പത് കൂടുകൾ ഒരുക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടിൽ മൂന്ന് നായ്ക്കളെ വരെ പാർപ്പിച്ച് പരിചരിക്കാവുന്ന സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണ് നീക്കം സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള പ്രീ പ്രൈമറി കുട്ടികൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കഥോത്സവത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം എറിയാട് ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡി പി ഒ വി ജി ജോളി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഗത ശശീധരൻ എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നജ്മൽ ഷക്കീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെല്ലാം സംയുക്തമായി ഇന്ന് കഥോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുക അറുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള കുന്നത്തൂനാട് ചാലക്കുടി സാങ്കേതിക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അൻപത് സെന്റ് ഭൂമിക്ക് സർക്കാർ പട്ടയം നൽകണമെന്ന് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൈത്തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് സംഘത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ പഞ്ചശീല വ്യവസായ ഗ്രാമം എന്ന തൊഴിൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു സംഘം പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ രാജൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ബി ഗിരിജൻ ജനറൽ കൺവീനർ ബിജു കാതിക്കുടം എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികൾ ഇല്ലെന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ കെ മുരളി കൌൺസിലർമാരായ ഗീത ശശി ബിനു പ്രസാദ് രേഷ്മ സുനിൽ സോഫിയ ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിമൂന്നാമത് ശ്രീമദ് ദേവി ഭഗവത് നവാഹയജ്ഞം ഇല്ലം നിറ ആനയൂട്ട് എന്നീ ആഘോഷങ്ങളുടെ നോട്ടീസ് ഞായറാഴ്ച പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്ന് ക്ഷേത്രോപദേശക സമിതി ഭാരവാഹികളായ ബി ശ്രീധരൻ സി ജയേഷ് കുമാർ എന്നിവർ അറിയിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് രാവിലെ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇല്ലം നിറ എട്ട് മുപ്പതിന് ആനയൂട്ട് എന്നിവ നടക്കും വൈകിട്ട് ഒൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശ്രീമദ് ദേവി ഭഗവത് നവാഹയജ്ഞത്തിന് തുടക്കമാകും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷേഴ്സ് യൂണിയൻ കുന്നംകുളം നോർത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ
തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷമനിധി ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വിവാഹ ധനസഹായം നൽകണമെന്ന് കേരള ടൈലറിംഗ് ആൻഡ് എംബ്രോയിഡറി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പുതുക്കാട് മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി ഒ പ്രിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉഷ മാണി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റായി ജാസ്മിൻ ഷാജിനെയും സെക്രട്ടറിയായി സജിത രാജീവിനെയും ട്രഷററായി രാഖി വിമേഷിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു സഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ സ്കിൽ ബ്യൂട്ടിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിൻ പോൾ നിർവഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മാത്യു പോൾ ഊക്കൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കോളേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡോക്ടർ ഡേവിസ് ചെങ്ങിനിയാടൻ ലോഗോ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ലൈബ്രറി ഒരുക്കി ചാവക്കാട് എം ആർ രാമൻ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ പ്രശാന്ത് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ മുബാറക് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷീജ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ കമ്മിറ്റി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഭൂഷർ ലത്തിഫ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പ്രസന്ന അരുണദേവെ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വടൂക്കര ശ്രീനാരായണ സമാജത്തിന്റെ സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വടൂക്കര ഗുരുവിജയം എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പ്രധാനാധ്യാപിക ബെറ്റി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സമാജ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സദാശിവൻ തോപ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ട്രഷറർ ടി ബി വിനോദ് ഖന്ന പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് മാടമ്പിക്കാട്ടിൽ സമാജം സെക്രട്ടറി സിദ്ധാർത്ഥൻ വാഴപ്പുള്ളി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ പുതിയടത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സർവീസ് പെൻഷൻകാരുടെ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയും ക്ഷമാശ്വാസ കുടിശ്ശികയും ഒറ്റത്തവണയായി അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷൻസ് യൂണിയൻ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി പരമേശ്വരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടാലിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ടി ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ സുകുമാരൻ ടി എ വേലായുധൻ പി വി പത്മനാഭൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സാധന സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇടമില്ലാത്തതിനാൽ മാളയിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അഷ്ടമിച്ചിറയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു മാളയിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഓഫീസാണ് അഷ്ടമിച്ചിറയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മാളയിൽ നൽകിയിരുന്ന അതേ വാടകയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പുതിയ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധന സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടമില്ലാത്തതിനാൽ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ സ്ഥലമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ സ്ഥലം മറ്റാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ സാധന സാമഗ്രികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പേരമംഗലം സെന്ററിൽ മരക്കൊമ്പ് വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് പരിക്കേറ്റു വടക്കേക്കാട് കളത്തിൽ പുള്ളിമന കൃഷ്ണപ്രസാദിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ മുതുവറ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ അമല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മായന്നൂർ ശ്രീ കുറുമ്പക്കാവ് ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതിയുടെയും ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ മായന്നൂർ ദേവസ്വം ഓഫീസർ വി മുരളീധരന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് കെ സതീശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മായന്നൂർ ദേവസ്വം പുതിയ ഓഫീസറായ ഇ എസ് ദിനേശൻ മായന്നൂർ കൊണ്ടാഴി ദേശക കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ടി പി രവീന്ദ്രൻ എ പി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജൻശിക്ഷൺ സംസ്ഥാനം നെന്മണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൌജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം എറവക്കാട് നടന്നു നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് ബൈജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സിന്ധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജൻശിക്ഷൺ സംസ്ഥാൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാഫ് ഒ വി ദീപ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി ഷാജു പഞ്ചായത്തംഗം രാജലക്ഷ്മി ബേബി മോഹൻദാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാരുടെ പ്രഥമ സംസ്ഥാനതല സംഗമം ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെല്ലുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാലായിരത്തോളം എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർമാർ ജൂലൈ ഒന്നിന് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് എൻ എസ് എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആർ ആർ ആൻസർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങൾക്കായി ആയിരം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകാനാണ് ഈ അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ സി ജി പി ഡി നാഷണൽ ട്രെയിനർ ബ്രഹ്മനായകം മഹാദേവൻ
നിയമപ്രകാരമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ലേബൽ പതിക്കാത്ത ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ വിദേശ നിർമ്മിത സിഗരറ്റ് ശേഖരം വാടനപ്പള്ളി എക്സൈസ് കണ്ടെടുത്തു വാടനപ്പള്ളി സെന്ററിലെ ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് വിദേശ സിഗരറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തത് ഇവ തുടർ നടപടികൾക്കായി വാടനപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് കൈമാറി എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് എസ് സച്ചിൻ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ കെ ആർ ഹരിദാസ് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ജയ്സൺ പി ദേവസി അനീഷ് പോൾ രാജീഷ് രതീഷ് കുമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് സിഗരറ്റ് കണ്ടെടുത്തത് ടാണ ചന്തക്കുന്ന് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനരധിവാസ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ജില്ലാ കലക്ടർ സമർപ്പിച്ച പാക്കേജ് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ് പുനരധിവാസത്തിന് നടപടിയായത് പവർട്ടി സെന്റർ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും പവർട്ടി പള്ളിനട മുതൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അട്ടപ്പള്ളിയിൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് പതിമൂന്നര പവനും പതിനായിരം രൂപയും കവർന്ന കേസിൽ പ്രതി വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി കയ്പമംഗലത്ത് പോലീസുകാരനെ ആക്രമിച്ച് ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്ക് മർദ്ദനം ചിറ്റഞ്ഞൂർ സ്വദേശി അഖിലിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് ചാലക്കുടിയിലെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയായ വീട്ടമ്മയുടെ പക്കൽ നിന്നും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തത് മയക്കുമരുന്നല്ലെന്ന പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ വീട്ടമ്മ ജയിലിൽ കിടന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം